ഞാൻ ഗോപിക ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ബയോളജി എഡ്യൂക്കേറ്റർ എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെ സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് പറയാറുണ്ട് ഞാനും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ സക്സസ് സ്റ്റോറീസേ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ സ്റ്റോറി പറയാനാണ് ഏത് ഡ്രീമാണ് എന്നെ ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ച് ആ ഡ്രീമിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളും എന്തൊക്കെ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസും ആണ് ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തത് അതെല്ലാം പറയാനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ സ്റ്റോറി നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നാം ചിലവർക്ക് ഭയങ്കര കാഷ്വൽ ആയിട്ടും തോന്നുന്ന പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് പേരെയെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫ്യൂച്ചർ ഡോക്ടേഴ്സിനെയെങ്കിലും ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ലൈഫിൽ ഒരു റോൾ മോഡൽ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് കുറേ ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്നും അല്ല എൻ്റെ റോൾ മോഡൽ എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയാണ് റോൾ മോഡൽ കാരണം എൻ്റെ അമ്മ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നെവർ സ്റ്റോപ്പ് നെവർ ഡ്രീം സ്മോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഒരു സ്മോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് പോലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നാറില്ലേ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വായിച്ചാലും എത്ര യുനോ അത് കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും ഒന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ പഠിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നില്ല ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ റണ്ണിങ് റോങ് ഇൻ ദിസ് റോങ് ഡയറക്ഷൻ കീപ്പ് മൂവിങ് നെവർ സ്റ്റോപ്പ് കാരണം ഒരിക്കലും നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മൂവ് ആവാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യമാണ് ഹോപ്പ് നമുക്ക് ലൈഫിൽ എന്താവണമെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചോണം ഞാൻ നീറ്റ് പഠിക്കണോ വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചർ ഡോക്ടർ ആവണോ വേണ്ടിയോ എൻ്റെ ലൈഫിൽ പഠിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഡ്രീം കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയില്ല ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയില്ല ഞാൻ ഭയങ്കര ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു മേ ബി എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഇവിടെ പറ്റത്തില്ല അവർ മേ ബി ആം നോട്ട് ഡിസേർവിങ് അല്ലെ നമ്മൾ ഒരു കമ്പാരിസൺ ചെയ്യത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റി നമ്മളെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇടും ദാറ്റ് വി സ്റ്റാർട്ട് കമ്പയറിങ് ആ സെൽസ് ഞാനും കമ്പയർ ചെയ്തു സൊസൈറ്റി എൻ്റെ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്തു അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ നിനക്ക് പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു ദിവസം ലൈക്ക് ഐ ടോൾ യു എൻ്റെ അമ്മയും എൻ്റെ ഫാമിലിയും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു തോന്നുന്നു ഇല്ല നീ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല ഡ്രീം കോളേജിൽ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും വേറെ ഒരു കോളേജിൽ ഞാൻ പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ അതേ കോളേജിൽ ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിട്ടൊരു എൻട്രൻസ് എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ ആ കോളേജിൽ കയറി സോ ഇതിൽ നിന്ന് എന്നാ മനസ്സിലാവുന്നത് ഞാൻ അന്ന് ആ ഒരു സൊസൈറ്റി പറഞ്ഞ കേട്ട് ഞാൻ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സൊസൈറ്റി പറഞ്ഞ കേട്ട് ഐ എം നോട്ട് ഡിസേർവിങ് എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ എവിടെയാണോ അവിടെ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരാൻ പോലും എനിക്ക് പറ്റില്ലായിരുന്നു സോ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സ് നിങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അയ്യോ ഈ വർഷവും നീ പാസ്സായില്ലേ നീറ്റ് അയ്യോ അടുത്ത വർഷവും നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ അവർ പറയും പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആരെന്ത് പറയുന്നു എന്നല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളെപ്പറ്റി എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഇല്ല ഞാൻ ഈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ തന്നെ ക്രാക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് സി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ യു ആർ റണ്ണിങ് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഇഫ് യു ആർ റണ്ണിങ് ഓർ നോട്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് കോഴ്സസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കാം കോളേജസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എയിംസ് കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ആ പാത്തിൽ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്യർ പ്രഷർ അയ്യോ അവൾ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ ക്രാക്ക് ചെയ്തല്ലേ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലേ സി എല്ലാവരുടെ ലൈഫും ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേറെ രീതിയിലാണ് എല്ലാവരുടെ കാലിബേഴ്സും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ നെവർ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് യുവർ സെൽഫ് നെവർ തിങ്ക് ലെസ് ഓഫ് യുവർ സെൽഫ് ബിക്കോസ്
every time someone threw a sword at me i used it like a weapon to make myself better so i hope ee oru story davasanam i hope all of you will be inspired and i hope all of you who are demotivated alle ningalku oru tulli motivation illa need to crack yanam alle ee varsham thanne need cheyidanengi i hope the story makes some difference in your life so students i have only one thing to say never stop never lose hope and whatever society throws at you whatever they say you cannot you can definitely do it one academy let's crack it